எல்லாரும் எப்போ மன நிம்மதியோடு எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருக்கணும்ப்பா வணக்கம் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ அண்டர் ஃபார்ட்டி கே நல்ல ஃபோன் அதில் இதுவும் ஒரு ஃபோன் அவ்வளோ ஃபோன்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் ஷோமியோட ஃபோர்டீன் சிவி இது எதுக்காக வந்திருக்கு இந்த செக்மெண்ட்டில் அதுவும் ஷோமி ஃபோன் அப்படின்னும் போது ஏன்னா பொதுவாக வந்து நீங்கள் வந்து ரெட்மி ஆஸ் வெல்ஸ் போக்கோ பார்ப்பீங்க தேர்ட்டி கே மாதிரியான செக்மெண்ட்டில் கூட அந்த மாதிரியான ஃபோன்ஸ் தான் வரும் ஸோ ஷோமி ஃபோன் ஃபார்ட்டி கேல வந்துச்சு அது ஃபார்ட்டி ஒன் அந்த மாதிரியான பட்ஜெட்ல உள்ள வந்துச்சு பட் என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த ஃபோன் வந்திருக்கு அப்படின்னா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வரைக்கும் ஷோமியோட ப்ரோஸ் அப்படின்னும் போது லேக் ஆப்டிக்ஸோட சேர்ந்து அவங்களோட ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது பார்க்க போனால் அவங்களோட லேக் அத்தன்டிக் அண்ட் வைப்ரண்ட் இந்த மாதிரியான ப்ரொஃபைல்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபில்டர்ஸ் அதுவும் போர்ட்ரேட் மாதிரியான அல்காரிதம் இது எல்லாமே சூப்பராக இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் வீடியோவில் எப்பயுமே கொஞ்சம் சறுக்கணும் வழுக்கணும் தான் ரொம்ப <laughs> நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணிங்கனாலே ஏதோ ப்ரொஃபஷனலாக மூவிக்காக எடுத்து அந்த கான்ட்ராஸ்ட் அண்ட் கலர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் சும்மா நார்மலாக எடுத்தால் போதும் அதுவே எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க எப்போ பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் இதில் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அது எல்லாத்தையுமே நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தேன் மோஸ்ட்டாக இது டே டைமில் தான் இருக்கும் கைண்ட் ஆஃப் லாக் மாதிரி ட்ரை பண்ணேன் அதே சமயம் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸியும் அதுலேயும் நான் சொல்லியிருப்பேன் இது எல்லாமே கைண்ட் ஆஃப் இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன்ஸ் தான் ஸோ கன்க்ளூஷன் வரதுக்கு இன்னும் டைம் ஆகும் நான் கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் மீதி விஷயங்கள் எல்லாம் என்னால் சொல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டே உங்கள் எல்லாருக்கிட்டயும் ஒரு கோரிக்கை என்னென்னா நீங்கள் யாராவது சிவி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் மறக்காம சொல்லுங்கள் ஏன்னா எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் நான் எடுக்கும்போது எனக்கு வந்து இதில் ஒன் டாட் ஜீரோ டாட் ஒன் டாட் ஜீரோ இருந்தது நினைக்கிறேன் அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வாமாகவே இருந்தது வாம் மட்டும் இல்லை அட் டைம்ஸ் இப்போ ஃபோன் செட்டப்லாம் பண்ணும்போது பொதுவாக எல்லா ஃபோனும் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகதான் செய்யும் தெரியுது பட் இது கொஞ்சம் அன்யூஷுவலி ஹீட் மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது என்னடா இது இப்படி ஆகுது போக்கோ எஃப் சிக்ஸே பெட்டராக இருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் சரியா உண்மையாலும் <laughs> ஒன் டாட் ஜீரோ டாட் சிக்ஸ் டாட் ஜீரோ அப்படிங்கிறத நான் அப்சர்வ் பண்ணேன் இந்த ஒன் டாட் ஜீரோ டாட் சிக்ஸ் டாட் ஜீரோ வந்து செப்டம்பர் செக்யூரிட்டி பேட்ச் எனக்கு டவுட் என்னன்னா இந்த பேட்ச் தான் நிறைய ஃபோன்ஸில் தேர்மல் ஆஸ்பெக்ட்ல ஒரு சில ட்விக்ஸ் பண்ணிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ ஃபோன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அந்த வார்ம்னஸ் கூட இப்போ ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு அண்ட் இன்னைக்கு வந்து வெதர் கொஞ்சம் பிளசண்டாக இருந்தனால வெளியில் நான் கம்ப்ளீட்டாக தொடர்ந்து வீடியோ எடுத்தேன் இல்லையா அப்போது வாம் தான் ஆச்சு நான் கூட இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒன் டாட் ஜீரோ டாட் ஃபைவ் டாட் ஜீரோ அப்போ நான் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஹீட் ஆச்சு அதே சுச்சுவேஷனில் ஸோ அது எனக்கு வந்து அப்சர்வ் பண்ணும்போது அந்த வித்தியாசத்தை நான் உணர முடிஞ்சது இந்த வித்தியாசம் வந்து உண்மையா இல்லையா அப்படிங்கிறத உங்ககிட்டையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறேன் அதுக்காக தான் மறக்காம கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் அண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத மறக்காம கீழே போடுங்க ஏன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் கண்டிப்பாக திரும்பியும் இது இன்டெப் நைட் டைம் எல்லா இடத்துல எப்படி இருக்கு நைட் டைம்ல வீடியோ எடுத்தா எப்படி இருக்கு ஏன்னா ஃப்ரண்ட்ல ரெண்டு தேர்ட்டி டூ மெகாபிக்சல் சென்சார் இருக்கு பிக்சல் த்ரீக்கு அப்புறம் இப்போ தான் பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேமரா செட்டப் தான் இருந்தாலும் அந்த டூ எக்ஸ் டெலிஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதுக்கு கொஞ்சம் ஓஎஸ் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருக்கும் ஓகே எல்லாத்தையும் நான் வீடியோல சொல்லிருக்கேங்க கண்டினியூஸா விளாக் மாதிரி பார்க்க போறீங்க பாத்துக்கலாமா ஷவுமி சிவி சினிமேட்டிக் விஷன் அதுல வந்து நம்மளால ஃப்ரண்ட்ல ஃபோர் கே வீடியோ எடுக்க முடியுங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஃபோர் கே ரியரில் ஃபோர் கே கண்டினியூஸாக ஃபோர் கேலையும் நம்ம பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு பைபில் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுதுன்னு பார்த்துடலாம் ரொம்ப ஹார்ஷ் வெதர் கிடையாது அப்புறம் ஷவுமியோட ஃபோன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்பயும் சொல்கிறது தான் மியூசிக் எதாவது லிசன் பண்ணுறீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் அது ஓடிட்டு தான் இருக்கும் ஆனாலும் நம்ம வீடியோ எடுக்கலாம் ஸோ அப்படி தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போ அல்ட்ரா ஒயிட்டில் இருக்கேன் இன்னொன்று என்னென்னா எந்த ஆப்ஷனையுமே டிசேபிள் பண்ணலைங்க என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்னேபிள்டாக இருக்கணுமோ எல்லாமே என்னேபிள்டாக தான் இருக்குது லொக்கேஷன் ஃபைவ் ஜி டேட்டா ப்ளூடூத் ஸோ மோஸ்ட்டாக எல்லாமே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கே டிஸ்பிளே ஸோ எல்லாமே ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எப்படி 
இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குங்க எப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இது கொஞ்சம் அக்ரெசிவான சுச்சுவேஷன் அதனால தான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரைமரி சென்சாரில் ஹெச்டிஆர் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபோர் கேட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ மோரோவர் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய நிறைய ஃபுட்டேஜஸ் வந்து ஃபோர் கே வாதாக இருக்கும் எங்களை ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணுறோம்னா அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு டென் எயிட்டி பியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபுட்டேஜ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஜெருக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது முன்னாடி போது பின்னாடி வருது அந்த மாதிரி ஒரு ஜெல்லி எஃபெக்ட் ஃபீல் ஆகுது இது வந்து எப்பயுமே ஃபோர் கேல அதுவும் ப்ரைமரி சென்சாரில் எடுத்து அப்படி ஆகுது இதே ஃபோர் கேயை நான் வந்து அல்ட்ரா வைட்டில் எடுக்கும்போது இப்படி ஆக மாட்டேங்குது அல்ட்ரா வைட்டில் வந்து சீரியஸாகவே சூப்பராக இருக்குது ஸோ இதில் என்ன தெரியுதுன்னா ஓஏஎஸ் வித் அந்த ஹெச்டிஆர் எல்காரிதமில் ஒரு சில பஞ்சாயத்துகள் இருக்குது இதெல்லாம் அவங்க வந்து அப்டேட் கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதே சமயம் அல்ட்ரா வைட் எப்படின்னா லோ லைட் சுச்சுவேஷன் நல்ல ஏர்லி மார்னிங் கொஞ்சம் லைட் டல்லாக இருக்குது அப்படின்னும் போது நாலு கார்னர்ஸ்லேயும் அந்த விட்ஜெட் எஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த நாலு கார்னர்ஸில் மட்டும் அதுலேயும் முக்கியமாக கீழே நீங்கள் கார்னரில் பார்க்கும்போது தெரியும் கொஞ்சம் நாய்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த போஸ்ட் ப்ராசஸிங் அல்கா இருந்து நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா இதெல்லாமே மாறிடும் ஸோ முக்கியமாக சொல்லணும்னா அப்போது வந்து ஓஏஎஸ் இருக்குது ஆனால் ஒரு சில இஷ்யூஸ் இருக்குது அந்த ஓஏஎஸ் வந்து எஃபெக்டிவாக உள்ளே இறங்கும்போது இஷ்யூஸ் இருக்குது இதுவே இஏஎஸ் இருக்குது ஆனால் அது வேறு லெவலில் இருக்குது ஸோ அப்போது சிவி வந்து இருக்கிறதுக்கு அதுக்கும் எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா சினிமேட்டிக் விஷன் அப்படிங்கிறத வந்து ரியரில் நான் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதோட ரியரில் எனக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட்டோட ஃப்ரண்ட்டில் வேறு லெவல் ரிசல்ட் கிடைக்குது ஸோ அப்போ யாரெல்லாம் வந்து ஃப்ரண்ட் கேமராவை மட்டும் வச்சு நான் பிளாக் பண்ணுவேன் மேக்ஸிமம் ஃப்ரண்ட் கேமராவோட ரோல் தான் முக்கியம்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுவும் இன்கேஸ் ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸில் போகிறாங்க அதுவும் டே டைமில் போகிறேன் அப்படின்னு போதெல்லாம் அந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரெண்டு கேமரா இருக்கிறனால ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூவும் உங்களால் ஒயிடாக வச்சுக்க முடியாது ஒரு அல்ட்ரா ஒயிட் ப்ளஸ் ஒரு நார்மல் ஸோ இந்த வகையில் பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் இருக்குது ரொம்ப சேலஞ்சிங் கிடையாது ஏன்னா சூரியன் இந்த சைட்ல இருக்கு அப்படின்னு அல்ட்ரா வைட் போறேன் நல்லா இருக்குல்ல இப்போ ஓகே ஆனா பைபிள வந்து சூரியன் இருந்தா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுது இருந்தாலும் வீடியோ ஃப்ரண்ட் கேமரால விளாகிங் ஆஸ்பெக்ட்ல எடுக்கும்போது எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குங்கிறதுக்கு தான் முக்கியமா இப்ப எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓவரால் கேமரா செட் அப் ஒப்பன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரியர்ல மூணு கேமராங்க ஒரு பிரைமரி ஃபிஃப்டி ஒரு டூ எக்ஸ் டெலிஃபோட்டோ ஃபிஃப்டி அப்புறம் ஒரு அல்ட்ரா வைடு டுவெல் மெகா பிக்சல் அப்புறம் ஃப்ரண்டில் ரெண்டு தேர்ட்டி டூ மெகா பிக்சல் ஸோ இதுதான் ஓவரால் கேமரா செட்டப் ஓரளவுக்கு ஓகே குட்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா மோஸ்ட்டாக யாருமே இப்போலாம் வந்து பிக்சல் த்ரீ மாதிரி ஃப்ரண்டில் டூவல் கேமரா கொடுக்கறது கிடையாது பட் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க அது ஆச்சரியமாக இருக்குது அண்ட் அதோட அவுட் போட்டு தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே எப்படி இருக்குது நல்லா தான் இருக்குது அந்த ஸ்கை தாங்க அந்த கலர் ஓகே ஸோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ சிவி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வைங்களேன் இதோடய ஓவரால் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது இது வந்து பவர் டு பை எயிட் எஸ் ஜென் த்ரீ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அழகான டிஸ்பிளே சிக்ஸ்டி எயிட் பில்லியன் கலர்ஸ் இருக்குது என்ன எல்டிபிஓ இருந்தால் இன்னும் பயங்கரமாக இருந்திருக்கும் எல்டிபிஓ மட்டும் கிடையாது மற்றபடி ப்ராப்ளம்னு சொல்கிற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை அண்ட் ஃபோர் வே கவுட் செம்ம ப்ரீமியமாக இருக்குது பெசல்ஸ் கூட நல்ல மினிமலாக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஃபோனோட கான்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் வரும்போது இது வந்து ஒரு ப்ரீமியமான போக்கோ எஃப் சிக்ஸ் மாதிரி இருக்குங்க அதாவது 
கேஷ்வலாக யூஸ் பண்ணால் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ டைம் வந்து கரெக்டாக ஏழு முப்பத்தேழுங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இந்த ஃபோன் பெருசாக ஹீட்டே ஆகிறது இல்லை ப்ளஸ் இன்னைக்கு வெதர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் க்ளவுடியாக தான் இருக்குது வெயிலும் சுட்டெரிக்கவில்லை அதனால் ஃபோனுக்கு பெரிய அளவில் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை இத்தனைக்கு ஃபைவ் ஜி டேட் ஆனில் தான் இருக்குது இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா முன்னாலே உன்னாலே அப்படிங்கிற படத்துலேருந்து பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நடந்தாலும் நம்மளால் வீடியோ எடுக்க முடியும் அதுவும் ஒரு பக்கம் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதனாலலாம் வந்து இந்த ஃபோன் ஹீட் ஆகுதான்னு கேட்டால் இந்த மாதிரியான வெதர் கண்டிஷனில் ஹீட் ஆகாது பட் இதுவே கொஞ்சம் சம்மர் மாதிரிலாம் ஆச்சுன்னா ஹீட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் அதே சமயம் மத்தியான நேரம் அப்பயும் ஹீட் ஆகலாம் சரியா ஏன்னா மத்திய நேரத்தில் வந்து இதே டாஸ்க் நம்ம கொடுக்குறோன்னு வைங்களே கண்டிப்பாக ஹீட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் கேஷுவலாக யூஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க ஓகே அடுத்த என்னென்னா இதில் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் பேட்ரி இருக்குது இதுவே பொக்கோ எஃப் சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நைன்ட்டி வாட் சார்ஜிங்கும் உண்டு பட் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி வாட்லாம் கிடையாது இதில் வந்து இவங்க சிக்ஸ்டி செவன் வாட் கொடுத்துருக்காங்க அகைன் அது ரொம்ப கன்வீன்லாம் கிடையாதுங்க சாம்சங்கோட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எனக்கு இந்த சிக்ஸ்டி செவன் பெருசு தான் அடுத்த என்னென்னா ஓஏஎஸ் ஓஏஎஸ் மொத்த ஃபோன்லேயும் வெறும் இந்த ப்ரைமரி சென்சாரில் மட்டும் தாங்க இருக்குது வேறு எங்கேயும் ஓஏஎஸ் கிடையாது உங்களுக்கு டெலிஃபோட்டோலேயும் ஓஎஸ் கிடையாது அடுத்தது என்னென்னா ஸ்லோ மோஷன் வீடியோஸ் ஸ்லோ மோஷன் வீடியோ ப்ரைமரி சென்சாரில் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து டென் எயிட்டி பி டூ ஃபார்ட்டி எஃப்பிஎஸில் எடுக்கலாம் பட் இதுவே நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா சொல்ல சல்ட்ரா போயிட்டு இதுக்கெலாம் பண்ணிங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி பி ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப்பிஎஸ் தான் எடுக்க முடியும் ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் மற்றபடி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தெரியுது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓவரால் வீடியோ ரெக்கார்டிங் கலர்ஸ் சமரிச்சா இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் பொருங்க நான் அப்படியே ஃப்ரண்ட் கேமரா கூறேன் ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் ஒன் எக்ஸில் இருக்கேன் ஓகே பாயிண்ட் எயிட் போவோம் பாயிண்ட் எயிட்டில் இருக்கேன் ஸோ இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்களேன் ஆ மொத்தம் வந்து ஓவராலாக வீடியோகிராஃபிக்கு வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குங்க அல்டிமேட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏன்னா முன்னெல்லாம் வந்து இந்தளவுக்கு ஃபோர் கேல பெருசாக எடுக்க முடிஞ்சதில்லை டென் எயிட்டி பீல ஓரளவுக்கு எடுக்குங்க அதுக்காக இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷாமி ஃப்ளாக்ஷிப் அப்போ எப்படி ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இந்த குவாலிட்டியோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ டைனமிக் ரேஞ்ச் ஆஸ்பெக்டில் வந்து இன்னும் கூட இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் அக்செப்டபிள் ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பேட்ரி லைஃப் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நிஜமாகவே ஓகே குட் ஃபோனுங்க சிவி வந்து நல்ல ஃபோன் தான் ஆனால் சிவி மட்டும்தான் இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் நல்ல ஃபோனா அங்கே தான் ட்விஸ்ட்டு ஏன்னா உங்களுக்கு நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ இருக்குது இப்போல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் டெரராக இருக்குங்க உங்களுக்கு ஹானர் இருக்குது ரியல்மி ஜிடி சிக்ஸ் இருக்குது ரியல்மி ஜிடி சிக்ஸ்குள்ளே போனோன்னா நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எல்டிபி பேனல் வந்துடுது அப்பா இந்த ஏரியாவே கொஞ்சம் மாறி இருக்குது காட்டுறேன் ஏ அப்பா அடி முன்னே வந்து இங்கே அந்த எஃப்ஓர் ரேஸ் நடத்துறேன்னு சொல்லி உங்கள் பேரி கார்ட் மாதிரிலாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்களா எதையுமே பார்க்க முடியாமல் இருந்தது இப்போ தான் திரும்பியும் நார்மலைஸ் ஆன மாதிரி இருக்குங்க சூப்பராக இருக்குது ஸோ வரும்போது கண்டிப்பாக அடுத்த ரவுண்டில் இந்த நேப்பியர் பிரிட்ஜில் நிறுத்தி நம்ம ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஓவராலாக வந்து பார்த்தா ஓஏஎஸ் இல்லாதனால டூ எக்ஸில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய வீடியோஸில் ஜிட்டரியாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் அதுவும் லோ லைட் சுச்சுவேஷனில் டே லைட்டில் ஷட்டர் ஸ்ட்ரீட் ஆஸ் செட் பிஃபோர் ஷவுமி நல்லா பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் டே டைமில் ஷட்டர் ஸ்பீடை நினச்சி நீங்கள் வருத்தப்பட வேணாம் பட் லோ லைட்டில் சப்ஜெக்டிவ் உங்களால் காம்படிஷன் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இதுவும் நல்லா பண்ணும் பட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஷட்டர் வந்து நீங்கள் லோ லைட்டில் எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படி லோ லைட்டில் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ஷட்டர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சா ப்ரைமரி சென்சாரில் நைட் மோட்டை டிசேபிள் பண்ணிட்டு எடுங்க அவ்வளோதான் வீடியோலேயும் ரெட்ரோ லுக்கு எப்படி வீடியோகிராஃபியில் ரெட்ரோ லுக்கு அப்படியே ஒரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் இந்த பக்கமாக போனால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ விண்டு செம ஹெவியாக இருக்குது ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் ஆக்சுவலாக இப்போ ஆடியோ எந்தளவுக்கு நல்லா கேப்சர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓஎஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரைமரி சென்சாரில் இருக்குது பட்
அந்த ஃபில்டரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு படத்தில் எப்படிலாம் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் அண்ட் கலர்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ஷார்ட் எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி ஃபீல் ஆகுதா செம்மையாக இருக்குது தெரியுமா நிறைய கலர்ஸ் இருக்குங்க நான் இப்போ இந்த ஃபில்டர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது நல்லாயிருக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் ஓகே டியூல் வீடியோ மோட் ரியர் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஃப்ரண்ட் வந்து சேக்கியாக தான் இருக்குது அவுட்புட் பார்த்தா தான் தெரியும் எந்த லட்சணத்தில் இருக்குது போகுதுன்னு ஸோ ஃபைனல் வேர்டிக் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோன் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் டாப் நான் தாங்க அதுக்காக வந்து நீங்கள் அது ஒரு கேமிங் டிவைஸ் மட்டும் தயவு செய்து நினச்சிக்காதீங்க இந்த ஃபோன் இல்லை எந்த ஃபோன் இருந்தாலும் எயிட் எஸ் ஜென் த்ரீ பேஸ்ட் அப்படின்னும் போது கேமிங்க்கு ஓகே பட் கேமிங் டிவைஸ் அப்படின்னு யாராவது மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அளவுக்குலாம் கிடையாது அடுத்து என்னென்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் டாப் நாச்சாக இருக்க போது நீங்கள் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும் போதாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு சில டாஸ்க் நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் போதாக இருக்கட்டும் அப்போலாம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்க போகிறது இல்லை பட் ரொம்ப டூ மச் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கூடாது இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ நான் அது மாதிரி வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த அளவுக்கு யாராவது வீடியோ எடுப்பீங்க அப்படின்னா சினிமாட்டிக் விஷன் சீரியஸாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனால் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த மாதிரி ரியல்மியில் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னா எடுக்கலாங்க எடுக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இதில் இருக்கிற அந்த லைக்காவோட அந்த ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் அந்த ஃபில்டர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட் அவுட்டாக தாங்க இருக்குது இவ்வளோ நேரம் பார்க்குறீங்களே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்கள் நல்லா இருக்கா இல்லையா நான் அதனால தான் கேட்குறேன் எனக்கு இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ரொம்ப பிடிச்ச போச்சு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயே வீடியோ போட முடியும்னா போட்டுலாம் போகலாம் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது இப்போ பார்க்குற நீங்களும் அதை பற்றி கண்டிப்பாக உங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிங்க ஏன்னா இது போர்ட்ரேட் வீடியோங்க பார்க்க எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படியே ஒன் எக்ஸ் போனோன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா எப்பயுமே ப்ரைமரி சென்சார் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் எடுத்துக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதோட லென்ஸும் நல்லாயிருக்கும் சென்சாரும் நல்லாயிருக்கும் ரியர்லையும் அதே தான் வச்சுக்கோங்களேன் பட் இந்த மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் வந்து சீரியஸாக சூப்பராக இருக்குது நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ப்ராம்டர் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கண்டென்ட் க்ரியேட்டர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்து படிச்சுக்கிட்டே வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சா அதுவும் உங்களுக்கு கேமரா ஆப்லேயே அவைலபிள் அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏங்க இது பயங்கரமாக இருக்குங்க இந்த சினிமேட்டிக் ஃபில்டர் வந்து நிஜமாகவே சூப்பராக இருக்குது எனக்கு என்னமோ இந்த தளபதி படத்தை பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ஓவரால் ரைடு ஃபுல்லாகவே இதில் தான் ஷூட் பண்ணுது மோஸ்ட்டாக வந்து ஃபோர் கே ஃபில்டர் சப்ளை பண்ணும்போது மட்டும் நம்மளால் ஃபோர் கே யூஸ் பண்ண முடியல மற்றபடி மீது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கைண்ட் ஆஃப் இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன் அண்ட் வீடியோ ஆஸ்பெக்டில் எல்லாத்தையுமே கன்வே பண்ணியிருப்பேன் அதே சமயம் இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபிலையும் ஃபில்டர்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஏன்னா இப்போ வீடியோவில் நான் காமிச்சிருப்பேன் அந்த ப்ரோ லெட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃபீல்ங்க ஒரு நல்லா இருக்குது இதோ படத்துலலாம் பார்த்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது அதே ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது நிறைய ஃபில்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா போர்ட்ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைக்காவோட ஒரு சில ஃபில்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் லைக்காவில் வந்து நீங்கள் வைப்ரண்ட் போகிறதா இருந்தாலும் ஓகே இல்லை ஆத்தன்டிக் போனாலும் சரி அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபோட்டோவில் வந்து கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து மாறும் பட் ஓவராலாக கிடைக்கிற இமேஜஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒயிட் பேலன்சிங்கில் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுவும் முக்கியமாக அல்ட்ரா ஒய்டும் ப்ரைமரியும் நல்லா கன்சிஸ்டண்டாக இருக்குது டூ எக்ஸ்க்கு போகும்போது மட்டும் ஒயிட் பேலன்சிங் வந்து கொஞ்சம் வார்ம டோன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த டோன் டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது அது மட்டும் இல்லாமல் டூ எக்ஸில் ஓஏஎஸ் இல்லை பார்த்தீங்களா அதனால் அக்கேஷனலாக நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஏ ஓஏஎஸ் கொடுத்துருக்கலாம்ல அப்படின்னு மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் மற்றபடி வந்து நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் வந்து டே லைட்டில் பெரிய அளவில் ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்க போகிறதுல அண்ட் ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து எப்பயும் மாதிரி நல்லாவே ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்த ஃபோட்டோஸில் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்
2x வச்சு நீங்க மேக்ரோ எடுக்கவே முடியாது 2x 4x நீங்க ட்ரை பண்ணாலும் பெரிய அளவுல மேக்ரோ எடுக்க முடியாது அப்ப நான் என்ன ப்ரோ பண்றது அப்படினா மேக்ரோ எடுக்கணும் அப்படி நினைச்சாலே 1.9x ல பிரைமரி ஷூட்டர்ல எடுத்தா தான் உண்டு அப்படி இல்லனா डायरेक्टली வந்து நீங்க ப்ரோ மோட் குள்ள போயிடு அங்க நீங்க பிரைமரி சென்சார சாய்ஸ் பண்ணி ஏனா உங்களுக்கு அல்ட்ரா வைட் இருக்கும் அப்புறம் பிரைமரி சென்சார இருக்கும் அப்புறம் டெலிஃபோட்டோ இருக்கும் அங்க நீங்க வந்து உங்களோட பிரைமரி சென்சார சாய்ஸ் பண்ணி அங்க நீங்க 2.5x ல ஜூம் பண்ணி அதுக்கு அப்புறமா மேக்ரோ எடுத்தீங்கனா இப்போ நீங்க பாத்துட்டு இருக்க மாதிரியான ரிசல்ட்ஸ் வரும் சோ இதெல்லாம் நீங்க பண்ணலாம் ஆனா அத நான் கெட்டு பண்ணனோ இதுவே வந்து Xiaomi 13 Pro Xiaomi 14 எல்லாம் பாத்தீங்கனா அசால்ட்டா குறுக்கு போந்து செவுல்ல ரெண்டு வச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும் சோ அது மொத்தம் வந்து CV CV இந்த ஃபோன் எப்படி வந்திருக்கு அப்படினு பார்த்தா இவங்க மெயினா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணது ஃப்ரண்ட் கேமரா 퍼ஃபார்மன்ஸ்ல அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும் அந்த ஃப்ரண்ட் கேமரா 퍼ஃபார்மன்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் இருக்க கூடிய Xiaomi ஃபோன்ஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டி பெட்டரா 퍼ஃபார்ம் பண்ணிருக்குங்கறதும் நோட்டபிள் இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ அப்படின்னு வரும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து சாம்சங் கூகுள் அப்புறம் ஆப்பிள் இவங்க மூணு பேருமே கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அல்காரிதம்ஸ் வச்சிருக்காங்க அதுக்கான அவுட் புட்டும் மைண்ட் ப்ளோயிங்காக இருக்கு அதுவும் முக்கியமாக டைனமிக் ரேஞ்ச் ஆஸ்பெக்ட்ல மற்றபடி இவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு கேச்சப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா இப்போ ஃபோர் கே தேர்ட்டி எஃப்பிஎஸ் எடுக்கும்போது அதில் இருக்கிற கிளாரிட்டி ஷார்ப்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் இதெல்லாம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கிறது மறக்க முக்கிய கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பார்த்திங்க இல்லையா அந்த விளாக் செஷன் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அந்த ஃபோட்டோ அந்த சாம்பிள்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்ததுங்கிறத மறக்க முக்கிய சொல்லுங்கள் கோஞ்சி நேட் இல்லைக்கா அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆன மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது இன்னும் வர ஐட்ரேஷன்ஸ் அடுத்து ஷாமி ஃபிஃப்டின் வரப்போகுது அண்ட் அதுக்கப்புறமா அவங்க இன்னும் என்ன மாதிரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொண்டாடுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னால் பார்க்க முடியுது வீடியோ டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸோ ஃபைன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் வந்து சிவியை பற்றி இருந்ததுனா மறக்க முக்கிய கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கேட்கலாம் இது தொடர்ந்து நம்ம இன்னொரு பதிவில் சந்திப்போம் அது இருக்கும் சிவபரணி பார்க்கலாம் பாய் வண்டிய விராம நாள் கணக்கா சுத்திட்டு இருக்கா மறக்காம சர்Prize பண்ணுங்க थैंक यू என்ன ராமலிங்க மாலைய பாக்க முடியல எப்ப இருக்க நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கான் பா மத்தவன் பேச்ச கேட்காதே பெத்தவன் பேச்ச கேளு யதோ யதோ கவசாக்கி அதோ அதோ மிச்சிபிசி சௌபாக்கியா